తేడ సమస్య ఒక పైపు ఒక ట్యాంకును ఇరవై గంటల్లో నింపును మరొక పైపు అదే ట్యాంకును ముప్పై గంటల్లో ఖాళీ చేయను రెండింటిని ఒకేసారి తెచ్చిన ట్యాంకు నింటుకు పట్టు సమయము ఎంత ఈ సమస్యను సాల్వ్ చేయడానికి ఎక్స్ ప్లస్ వై బై వై మైనస్ ఎక్స్ అనేటువంటి సూత్రాన్ని మనం కాలం పనిలో వాడినటువంటి ఆ సూత్రాన్ని ఇక్కడ వాడాలి చూడండి ఎక్స్ అంటే ఇరవై గంటలు వై అంటే ముప్పై గంటలు ఎక్స్ వై బై వై మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఇరవై ఇంటూ ముప్పై బై ముప్పై మైనస్ ఇరవై ఇరవై ఇంటూ ముప్పై బై ముప్పై మైనస్ ఇరవై అంటే పది సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ ఇరవై మూడు అరవై గంటలు అంటే మొదటి ట్యాంక్ ఏమో ఇరవై గంటలు నింపుతుంది రెండవ ట్యాంక్ ముప్పై గంటల్లో ఖాళీ చేస్తుంది కాబట్టి ఖాళీ అయ్యే ఖాళీ అయిపోతూ ఉంటాయి నింపే నింపుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అరవై గంటల టైం పడుతుంది ట్యాంక్ నిండటానికి తర్వాత ఎనిమిదవ సమస్య ఒక పైపు ఒక ట్యాంకును పది గంటల్లో నింపును దాని అడుగు భాగాన నందరం ఉండటం వల్ల ట్యాంక్ నిండటానికి రెండు గంటలు ఎక్కువ టైం పడుతుంది అయినా నిండి ఉన్న ట్యాంకును రంధ్రం ఎంత కాలంలో ఖాళీ చేయను అన్నారు చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ వచ్చి పది గంటలు అంటే పది గంటలు ఒకటి ఈ మొదటి పైపు ట్యాంకును పది గంటలు నింపుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ పది గంటలు దాని అడుగు భాగాన రంధ్రం ఉండటం వల్ల ట్యాంక్ నిండటానికి రెండు గంటలు ఎక్కువ టైం పడుతుంది అన్నారు అంటే అప్పుడు వై ఎంత అవుతుంది రెండు గంటలు ఎక్కువ టైం అంటే పదికి రెండు గంటలు కూడా పన్నెండు గంటలు అవుతుంది పంద్రం గంటల వల్ల పన్నెండు గంటల టైం పడుతుంది ఇప్పుడు ట్యాంక్ ఖాళీ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఇదే సూత్రం ఎక్స్ వై బై వై మైనస్ ఎక్స్ రాస్తే పది ఇంటూ పన్నెండు బై పన్నెండు మైనస్ పది పది ఇంటూ పన్నెండు బై పన్నెండు మైనస్ పది అంటే రెండు రెండు ఆరులు పన్నెండు పది ఆరులు అరవై గంటల్లో ఖాళీ అవుతుంది ట్యాంక్ అరవై గంటల్లో ట్యాంక్ ఖాళీ అవుతుంది ఇప్పుడు తొమ్మిదవ సమస్య రెండు పైపులు ఒక ట్యాంకును పన్నెండు గంటల్లో మరియు పదిహేను గంటల్లో నింపగలవు మూడవ పైపు అదే ట్యాంకును ఇరవై గంటల్లో ఖాళీ చేయను మూడింటినే ఒకేసారి తెరిచిన ప్రతి నిమిషానికి ఐదు లీటర్ల నీరు నిల్వ ఉండను ఆయన ట్యాంక్ పరిమాణం ఎంత పరిమాణం అంటే కెపాసిటీ అనమాట ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఎంత చూద్దాం ఇది రెండు పైపులు ఒక ట్యాంకును పన్నెండు గంటల్లో పదిహేను గంటల్లో నింపగలవు అన్నారు మూడింటిని ఒకేసారి ఆన్ చేస్తే ఒక గంటలో ఎంత నిండుతుంది అనేది కనుక్కోవడానికి ఒకటి బై పన్నెండు మొదటి పైపుది రెండోది ఒకటి బై పదిహేను ఈ రెండు నింపుతాయి కాబట్టి కూడుకుంటున్నాం మూడవ పైపు మూడవ ట్యా మూడవ పైపు ట్యాంక్ని ఖాళీ చేస్తుంది కాబట్టి తీసివేయాలి ఒకటి బై ఇరవై చూడండి పన్నెండు గంటల్లో నింపుతుంది రెండోది పదిహేను గంటల్లో నింపుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు కలిసి ఎంత చేపట్లో నింపుతాయి అనే దానికి కూడా అది మూడోది ఖాళీ చేస్తుంది కాబట్టి మూడో దాన్ని తీసివేయాలి తీసివేస్తే ఏమొస్తుంది చూద్దాం ఇది పన్నెండు పదిహేను ఇరవై ఈ మూడింటికి కాసా కనుక్కోవాలి నాలుగు రెండు యాక్కంతా చూద్దాం ప్రధాన సంఖ్యలతోనే చేద్దాం రెండు ఆరు పన్నెండు పదిహేను రెండు పదిలు మూడు యాక్కంతా మూడు రెండు ఆరు మూడు ఐదు పదిహేను పది మళ్ళీ రెండు యాక్కంతా రెండు ఒకట్లు ఐదు రెండు ఐదు పది లాస్ట్లో అన్ని ఒకటిలో వచ్చే వరకు చేస్తాము ఈ సంఖ్యలు అన్నింటినీ పెంచుకుందాం అప్పుడు కాసాకు వస్తుంది రెండు మూడులో ఆరు ఆరు ఏళ్ళ పన్నెండు పన్నెండు ఐదులు అరవై కాసాకు ఎంత అరవై వచ్చింది పన్నెండు యాక్కలతో పన్నెండు ఐదులు అరవై కాబట్టి ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఇక్కడ రాస్తాం పదిహేను నాలుగులు అరవై కాబట్టి నాలుగు ఒకట్లు నాలుగు తర్వాత ఇరవై యాక్కలతో ఇరవై మూడు అరవై కాబట్టి ఆ మూడు తోటి ఒకటిని పెంచి రాస్తాం మూడు ఒకట్లు మూడు ఐదు నాలుగు ఎంత తొమ్మిది తొమ్మిదిలో వచ్చి మూడు పోతే ఆరు ఆరు బై అరవై ఆరు ఒకట్లు ఆరు ఆరు ఒకటి బై ఆరు అంటే అవని ఒక గంటలో ఒకటి బై ఆరో భాగం నిండుతుంది ఒక గంటలో ఒకటి బై ఆరో భాగం నిండుతుంది మూడు మూడు ట్యాప్ని ఒకేసారి ఖాళీ చేస్తే అంటే ఒక గంటలో ఒకటి బై ఆరో భాగం నిండుతుందంటే ట్యాంక్ నిండటానికి పట్టు సమయం ఎంత పట్టు సమయము ట్యాంక్ నిండటానికి దీన్ని రివర్స్ చేస్తే ఆరు గంటల సమయం పడుతుంది అండి ఒకటి బై ఆరుని రివర్స్ చేస్తే ఆరు గంటల టైం పడుతుంది మనకి ఏం చెప్పారు నిమిషానికి ఐదు లీటర్ల నీరు నిల్వ ఉంటుంది అన్నారు ఒక నిమిషానికి ఐదు లీటర్లు 
మరి ఆరు గంటలు అంటే ఎన్ని నిమిషాలు ఆరు గంటలు ఎంత నిల్వ ఉంటుందంటే ఆరు గంటలకి గంటకి అరవై నిమిషాలు కాబట్టి ఆరు గంటలకి ఆరు ఇంటూ అరవై నిమిషాలు ఒక నిమిషానికి ఐదు లీటర్లు కాబట్టి ఇంటూ ఐదు లీటర్లు దీన్ని చేస్తే ట్యాంక్ పరిమాణం ఎంత వస్తుంది ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు ఐదులు ముప్పై ఆరు ఇంటూ ఐదు ఐదు ఆరుల ముప్పై ఐదు కూడ పదిహేను మూడు పద్దెనిమిది నూట ఎనభై చూడండి ఆరు ఆరుల ముప్పై ఆరు ఇంటూ ఐదు నూట ఎనభై ఇక్కడ ఇంకొక సున్నా ఉంది కాబట్టి ఆ సున్నా కూడా రాస్తే పద్దెనిమిది వందల లీటర్లు ట్యాంక్ యొక్క పరిమాణం అనమాట అంటే ట్యాంక్ నిండటానికి ఎంత టైం పడుతుంది కనుక్కొని తర్వాత ఆ టైంని ఈ ఈ ఎంత ఒక నిమిషానికి ఎన్ని లీటర్లు నిల్వ ఉంటాయి దాంతటి కనుక గుణకారం చేస్తే మనకు ట్యాంక్ పరిమాణము వస్తుంది అదే సమస్య ఒక పైపు ఒక ట్యాంకుని ఇరవై గంటల్లో నింపగలదు మరొక పైపు అదే ట్యాంకును ముప్పై గంటల్లో ఖాళీ చేయను రెండింటిని ఒకేసారి తెరచి అంటే ఆన్ చేసి పదిహేను గంటల తర్వాత రెండో ట్యాంక్ని మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తే ట్యాంకు నిండటానికి పట్టు మొత్తం సమయం ఎంత అన్నారు మొట్టమొదటి ఈ రెండు ట్యాంకుని ఒకేసారి ఆన్ చేస్తే ట్యాంక్ ఎంత సెపరేట్గా నిండుతుంది అనేది కనుక్కుందాము దానికి ఒకటేమో నింపుతుంది రెండోది ఖాళీ చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ వై బై వై మైనస్ ఎక్స్ సూత్రం వాడాలి ఇరవై ఇంటూ ముప్పై బై ముప్పై మైనస్ ఇరవై ఈక్వల్ టు ఇరవై ఇంటూ ముప్పై బై ముప్పై మైనస్ ఇరవై అంటే పది సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ కొట్టే ముప్పై రెండు అరవై గంటల్లో ట్యాంక్ నిండుతుంది ఒక గంటలో ఎంత నిండుతుంది ఒక గంటలో నిండు భాగం ఈక్వల్ టు ఒకటి బై అరవై ఒకటి బై అరవై దీన్ని రివర్స్ చేస్తే ఒక గంటలో నిండు భాగం వస్తుంది ఒకటి బై అరవై భాగం ఇక్కడ పదిహేను గంటలు రెండు ట్యాప్లు ఒకేసారి ఆన్ చేశారు పదిహేను గంటలు ఎంత నిండుతుంది పదిహేను ఇంటూ ఒకటి బై అరవై పదిహేను ఒకట్లు పదిహేను నాలుగు అంటే ఒకటి బై నాలుగో వంతు ఒకటి బై నాలుగో భాగం నిండుతుంది పదిహేను గంటలు అంటే అవి మొత్తం ట్యాంక్ని ఒకటి బై నాలుగు భాగం అని అర్చండి మొత్తం ట్యాంక్ నాలుగు సమాన భాగాలు వేస్తే దానిలో ఒక భాగం మాత్రం నిండుతుంది పదిహేను గంటల్లో ఈ మిగిలిన భాగాలు ఏమి మిగిలిన భాగాలు మూడు భాగాలు ఉంటాయి మొత్తం భాగాలు నాలుగు పదిహేను గంటల్లో ఒక భాగం నిండుతుంది మిగిలిన భాగాలు నాలుగు నుంచి ఒకటి పోతే మూడు భాగాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఈ మూడు భాగాలు నిండటానికి మూడు భాగాలు నిండటానికి పట్టు సమయం పట్టు సమయం మూడు బై నాలుగు ఇంటూ అరవై మూడు చూడండి ఒక నిమిషం ఇక్కడ మిగిలిన భాగాలు మూడు భాగాలు ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఏం చేస్తుంది ఇరవై గంట ఒక మొదటి పైపు ఇరవై గంటల్లో నింపుతుంది అంటే నాలుగు భాగాలు నింపడానికి పట్టే సమయం అంత ఇరవై గంటలు నాలుగు భాగాలు నింపడానికి పట్టే సమయము ఇరవై గంటలు ఒక భాగం నింపడానికి ఇరవై బై నాలుగు అంటే ఐదు గంటలు మూడు భాగాలు నింపడానికి మూడు ఐదులు పదిహేను గంటలు అంటే అవి ఈ రెండో ట్యాప్ని ఆపేశారు ఖాళీ చేసే ట్యాప్ని ఆపేశారు పదిహేను గంటల తర్వాత అప్పుడు ఈ ట్యాప్ ఒక్కటే మొదటి ట్యాప్ ఒక్కటే నింపుతుంది అది ఒక గంటకి నాలుగు భాగాలు మొత్తాన్ని ఇరవై గంటల్లో నింపుతుంది ఒక భాగం నింపడానికి ఐదు గంటలు పడుతుంది మిగిలిన భాగాలు మూడు భాగాలు పదిహేను గంటల తర్వాత దాన్ని ఆపేశారు కాబట్టి మూడు భాగాలు నింపడానికి పదిహేను గంటలు పట్టింది ఇప్పుడు మొత్తం సమయం ట్యాంక్ నిండటానికి పట్టు మొత్తం సమయం అంటే మొదటి ఏం చేశారు పదిహేను గంటలు మొదటి ట్యాప్ని ఆన్ చేశారు రెండో ట్యాప్ని కూడా ఆన్ చేశారు రెండో ట్యాప్ ఖాళీ చేస్తుంది పదిహేను గంటల తర్వాత రెండో ట్యాప్ని ఆపేశారు అప్పుడు మొదటి ట్యాప్ ఒకటి ఇంకొక పదిహేను గంటలు టైం పట్టింది నింపడానికి ఈ పదిహేను గంటలు ప్లస్ పదిహేను గంటలు మొత్తం కలిసి ముప్పై గంటల్లో పడుతుంది మొత్తం టైం ఇది ఈ సమస్యను సాల్వ్ చేయడానికి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఇంకొకసారి డీటెయిల్గా కొంచెం కష్టమైన సమస్య కాబట్టి ఇంకొకసారి చెప్తాను ఒక పైపు ట్యాంక్ ఇరవై గంటల్లో నింపుతుంది ఇంకోటి ముప్పై గంటల్లో ఖాళీ చేస్తుంది ఈ రెండు కలిసి ట్యాంక్ని ఎంత సెపరేట్గా నింపుతాయి అంటే ఒకటి నింపులో రెండోది ఖాళీ చేయటం కాబట్టి ఎక్స్ వై బై వై మైనస్ ఎక్స్ సూత్రం వాడు అరవై గంటల్లో నింపుతాయి రెండు కలిపితే అప్పుడు ఒక గంటలో ఎంత నిండుతుంది అంటే దీన్ని ఒకటి బై వేస్తే ఒక గంటలో నింపేది అంటే ఒక గంటలో చేయి పని అంటాను కదా ఏ ఒక పని ఎక్స్ గంటల్లో ఎక్స్ రోజులో పూర్తి చేస్తే ఒక రోజులో చేయి పని అంటే ఒకటి బై ఎక్స్ రాస్తాం అలాగే ఒక గంటలో నిండి భాగం అంటే ఒకటి బై అరవై భాగాలు 
పదిహేను గంటల్లో నిండు లాభం పదిహేను గంటల రెండు ట్యాప్లు ఆన్ చేసేటట్టు ఎంత నిండింది పదిహేను గంటల్లో అని పదిహేను ఇంటి ఒకటి పై అరవై వేస్తే ఒకటి పై నాలుగో భాగం నిండింది ఇప్పుడు ఖాళీ చేసేటువంటి కొడాయిని ఆపేశాడు ఇంకా నింపే కొడాయి మాత్రమే ఉంది చూడండి ఒకటి పై నాలుగో భాగం నిండింది అంటే అర్థమైంది మొత్తం భాగాలు నాలుగు దాంట్లో ఒక భాగం నిండింది అని ఆ మొదటి ట్యాప్ ట్యాంక్ నింపేటువంటి ట్యాప్ మొత్తం నింపడానికి ఇరవై గంటలు పడుతుంది అన్నారు అంటే మొత్తం భాగాలు నాలుగు భాగాలు కదా ఇరవై గంటలు నింపుతుంది నాలుగు భాగాలు ఒక భాగం నింపడానికి ఇరవై పై నాలుగు వేస్తే ఐదు గంటలు పడుతుంది ఇక్కడ ఒక భాగం నింపేశారు రెండు ట్యాప్లు నిండి కలిసి ఒక భాగాన్ని నింపినాయి ఇంకా మిగిలిన భాగాలు అని మూడు భాగాలు మూడు భాగాలు నింపడానికి చూడండి మిగిలిన భాగాలు మూడు భాగాలు ఇక్కడ రాస్తాం నాలుగులో నుంచి ఒకటి చేస్తే మూడు భాగాలు వస్తాయి మూడు భాగాలు నింపడానికి మొదటి కుటా పైకి ఎంత టైం పడుతుంది మూడు ఐదులు పదిహేను గంటలు పడుతుంది అంటే రెండో ట్యాప్ని ఆపితే తర్వాత పదిహేను గంటల టైం దీనికి పడుతుంది మొదటి రెండు ట్యాప్లు ఆన్ చేసినప్పుడు పదిహేను గంటల టైం పడుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళా పదిహేను గంటలు పట్టింది ఈ రెండు కూడితే మొత్తం ట్యాప్ నిండడానికి పట్టు సమయం అంటే పదిహేను గంటలు ప్లస్ పదిహేను గంటలు రెండు కలిసి ముప్పై గంటలు అవుతుంది ఈ విధంగా ఈ సమస్యని సాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంకొక టాపిక్ చూద్దాం